அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி உடனே இதை சொல்லிட்டு பின்னால் போக சாத்தானே தெய்வனுக்கு ஏற்றவளை சிந்திக்காமல் மனுஷன் சிந்திக்கிற சொன்ன உடனே அப்படியே திரும்பி சொல்றார் அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னை தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை என்ன தன்னைத்தான் வெறுத்து எந்த சிலுவையை அவருடைய சிலுவையா தன் சிலுவன்றாரா நல்லா பாருங்க எந்த சிலுவைங்க அவரு சிலுவையை யாரையும் தூக்கவே முடியாது அவரு சிலுவை உலக பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த சிலுவை தன் சிலுவனா என்ன இங்க நிறைய பேர் இந்த தன் சிலுவன வேற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க தன்னைத்தானே வெறுத்துனோடனே சோ போட்டு கூட மோங்கல மாட்டாங்க அவை சேர்ப்பு தவிர வேற எதுவும் போட மாட்டாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தன்னை வெறுக்கணும் அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து அந்த வெறுக்கிறதுக்கான காரியத்தை எப்படி எடுக்கலான்றதை எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லை இல்லை இது என்ன சொல்ல வராருனா தன்னை தானே வெறுத்து வெறுத்துன்ற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியங்களை விட்டு விட்டு கூட வரல வெறுத்து தன் சிலுவையை அப்படின்னு சொன்னா அந்த சித்தத்தை விட்டுட்டு எனக்கு தேவன் என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அதை நான் தூக்குறேன் பாருங்க அதுதான் என்னுடைய ஆசைன்றார் எதுவுமே நான் சொன்னது விளங்குது இப்ப நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த சிலுவன் சொன்னதுனால அவங்க வேற மாதிரி சிலுவைக்கே டைரக்ட் அந்த சிலுவைக்கே போயிட்டாங்க கரெக்ட் சிலுவன்றது என்ன யோசிச்சு பாருங்க இயேசு அவருக்காக சிலுவை சுமந்தாரா நமக்காக சிலுவை சுமந்தாரா நல்லா சொல்லுங்க யாருக்காக சுமந்தார் அப்ப அவர் சிலுவை சுமந்தது அவருக்காக இல்ல யாருக்காக நமக்காக நமக்காக ஏன் சுமந்தார்னா நல்லா புரிஞ்சீங்க அவர் சுமந்த சிலுவைனாலதான் பிசாசுடைய முழு அதிகாரமும் வீழ்ச்சி அடைந்தது பிதாவின் சித்தம் செய்வதே என்னுடைய போஜனம் இப்போ தன்னைத்தானே வெறுத்து ஒருவன் தன் சிலுவைன்றார் இல்லையா இப்ப நான் அவருடைய ஆசை அவருடைய விருப்பத்தை நான் தூக்கும் பொழுது நான் சொல்றேங்க நான் கீழே போக மாட்டேன் எல்லா நாமத்துக்கு மேலாக இயேசுக்கு எப்படி உயர்த்தினாரோ அதே போல அவரை கொண்டு அப்படி நாமத்தை கொண்டு அந்நியம் தேவன் உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார் விளங்குச்சா இப்போ உங்களுக்கு விளங்கணும் மட்டும் ஒரு அல்லுயா இப்ப தன்னைத்தானே வரல தன்னைத்தானே வெறுத்துன்னு சொன்னால் விட்டுடுன்னு சொல்லலை விட்டுடுன்னு நான் கூட கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் வெறுத்து வெறுத்துன்ற வார்த்தையை சில மொழி பேர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசைவானமான காரியத்தை பார்க்குறீங்கன்னு வைங்களே பிடிக்காது உதாரணம் சொல்ல பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒருத்தர் பார்த்தா பிடிக்கல ரொம்ப வெறுக்கிறீங்க திடீர்னு நீங்கள் போகிறீங்க அவங்க வந்து அங்கே நிற்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க அவங்கள பார்த்து சிரிப்பீங்களா பார்த்த உடனே பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க தப்புன்னு தெரிவிப்போம் அவங்ககிட்ட என்ன பண்ண மாட்டோம் பேசவே மாட்டோம் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அப்படியே அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே திருப்பிட்டு போயிட்டு வரும் இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்கிறேன் சொல்கிற வழிபாதையில் போயிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு நாயோ ஒரு மனுஷனோ கக்கா பண்ணி வச்சுருக்கிறான் அப்படி போயிட்டு உடனே கொண்டு நின்று பார்ப்பீங்களா நின்று ஒரு சில செகண்டாவது பார்ப்பீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க சே என்ன ஜென்மமாக இருப்பாண்டா உடனே முகத்தை என்ன பண்ணுவோம் நினைக்கிறீங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா கோம் வருமா வராதா வெறுத்துன்ற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா தேவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம் அதாவது தேவனுக்கு இது விருப்பம் இல்லைன்னு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி இமீடியட்டா அதை வெறுக்கணும்னா முகத்தை இமீடியட்டா திருப்பிட்டு போச்சுடார் அது பார்க்காது உனக்கு அவசியம் இல்லை நீ என்ன பார்த்து பின்பற்றி வா நான் உனக்கு உயர்த்தி காமியர் என்றது நீ யோசிச்சு பாருங்க பேஸ்புக் பார்க்கறது கருத்தருக்கு விருப்பமா எத்தனை பேர் விருப்பமா பேஸ்புக் பார்க்க கருத்தருக்கு விருப்பம் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க பேஸ்புக் பார்க்கறது கத்தருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தா விருப்பம் பாஸ்டர் பத்து நிமிஷம் பார்க்கணும் இல்லை பேஸ்புக்கை பார்க்கறது நீ ஓப்பன் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் எல்லா நாளும் விட்டுருங்க பிரதர் இன்னைக்கு காலையில் எழுந்து இது வரையும் பார்த்தீங்க தெரியுமா அது வரையுமே நீங்கள் பார்த்த விஷயம் கத்தருக்கு விருப்பமாக உங்களுக்கு விருப்பமாக நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் ஆனால் நான் சீராக முடியாது நீங்க சீர ஆகலன்னு சொன்னா உங்க வாழ்க்கையை நல்லா மாத்தவே கிருஷ்ணரோகி கிட்ட வந்து அவன் வந்து இயேசு கிட்ட நிற்கும் போது என்ன சொன்னான் முட்டி போட்டு என்ன சொன்னான் உமக்கு சித்தமானால் என்னை தொட்டு சித்தம் என்ன வார்த்தை சித்தம் இப்ப அவன் அறுவறுப்பா இருக்கிறாங்க அப்படியே அறுவறுப்பா இருக்கிறான் அப்படியே நில குழிஞ்சு குஷ்டரோகி அறுவறுப்பா இருக்கிறான் தொடவே கூடாது இப்ப அவன் வந்து நிற்கிறான் உமக்கு சித்தமானால் உடனே அவர் சொன்னார் எனக்கு சித்தம் உண்டு நீ இப்ப அவன் சொல்றது உன் சித்தம் அவரும் சொல்ற என் சித்தத்தை நீ தொட்டுட்டல உமக்கு சித்தமானால் அந்த சித்தத்தை எப்ப நம்ம டச் பண்றோமோ அப்ப நம்ம வாழ்க்கை சுத்தம் எதிர்காலம் சுத்தம் எல்லாமே சுத்தமா இருக்கும் 
சொன்னது விளங்குது சித்தம் எதுவும் இல்லைங்க அவர் விருப்பப்படுகிறதா சித்தம் ஆண்டவர் உமக்கு சித்தமானால் நான் தொடறேன் உமக்கு சித்தமானால் இதை செய்யறேன் உமக்கு சித்தம் அந்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நேரமும் ஒரு காலமும் அதை ஒதுக்குறோம் பாருங்க அதுக்குதான் பாசிங்க புரியுதா அலே லூயா 